കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രിലെ സിൽവർ കോളേജിൽ ശക്തി പ്രകടനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പാക് പതാക ഉയർത്തിയത് ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ തത്വമയി ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഹിന്ദു വിരുദ്ധ വാർത്തകൾ പ്രത്യേക അജണ്ടയോടെ പടച്ചുവിടുന്നതിന് മത്സരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾക്ക് രാജ്യസുരക്ഷയെ തന്നെ ബാധിക്കുന്ന ഈ സംഭവം ഒരു വാർത്തയെ അല്ലായിരുന്നു കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ പ്രസംഗം യു എൻ പാകിസ്ഥാൻ ആയുധമാക്കിയിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ പാക് മാധ്യമങ്ങളും രാഹുലിന്റെ പ്രസംഗം ആഘോഷിച്ചിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിലായി വരുന്ന വാർത്ത കോഴിക്കോട് പേരാമ്പ്രയിലെ സിൽവർ കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പാക് പതാക വീശിയ സംഭവം പാകിസ്ഥാനിലെ ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾ തിമിർത്ത് ആഘോഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് പാകിസ്ഥാൻ ചാനലായ ദുനിയ ന്യൂസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ വലിയ പ്രാധാന്യമായിട്ടാണ് ഈ വാർത്ത നൽകിയത് ഇന്ത്യയിലും പാക് അനുകൂല പ്രകടനം നടത്തുന്നുവെന്ന രീതിയിലായിരുന്നു പാക് ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് ആക്കി ചർച്ച ചെയ്തത് വിഷയത്തെ ഇന്ത്യക്കെതിരായി പാകിസ്ഥാൻ മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഇത് മനഃപൂർവ്വം ചെയ്തതാണോ എന്ന സംശയം ശക്തിപ്പെടുകയാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ജി എൻ എൻ നെറ്റ്വർക്ക് ദി ഡോൺ പാകിസ്ഥാൻ ടുഡേ തുടങ്ങിയ പ്രധാന പാക് മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വിഷയം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് പാക് പതാക ഉയർത്തി കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ച വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം കേസെടുത്ത് പീഡിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് പാകിസ്ഥാൻ മാധ്യമങ്ങൾ പലതും അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ഈ വാർത്ത റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പാകിസ്ഥാന് അനുകൂലമായി ജനങ്ങൾ നിലപാടെടുക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് പാക് മാധ്യമങ്ങൾ ഈ വിഷയം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പേരാമ്പ്രയിലെ സിൽവർ കോളേജിൽ നടന്ന എം എസ് എഫ് കെ എസ് യു പ്രകടനത്തിനിടെയായിരുന്നു രാജ്യസ്നേഹികളെ ഏറെ വേദനിപ്പിച്ച ഈ കാഴ്ച അരങ്ങേറിയത് കോളേജ് യൂണിയൻ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി നടന്ന ശക്തി പ്രകടനത്തിനിടെയായിരുന്നു ഈ സംഭവം പ്രകടനത്തിനെത്തിയ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ കയ്യിൽ കരുതിയത് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ശത്രു രാജ്യത്തിന്റെയും പതാകകളായിരുന്നു പാകിസ്ഥാന്റെ പതാക വീശിയുള്ള ശക്തി പ്രകടനം കണ്ടു നിൽക്കുന്നവരൊക്കെയും അമ്പരിപ്പിച്ചു കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യ വിധ നടപടികൾ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭീകരവാദികളെ പാലൂട്ടി വളർത്തുന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ പതാക ശക്തി പ്രകടനത്തിനെത്തിയവർ കയ്യിൽ കരുതിയതും വാനിൽ ആഞ്ഞു വീശിയതും അപ്രതീക്ഷിതമായി സംഭവിച്ചതല്ലെന്ന് കാണുന്നവർക്കെല്ലാം മനസ്സിലാകും ഇത് കരുതി കൂട്ടിയുള്ളതാണെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള നിഗമനം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പതാകയാണെന്ന് കരുതി വീശിയതാണെന്ന മുടൻ തന്നെയായും തലയ്ക്ക് വെളിവുള്ളവർ ആരും വിശ്വസിക്കില്ല രാജ്യം പാകിസ്ഥാനെതിരെ ഒറ്റക്കെട്ടായി നീങ്ങുമ്പോൾ രാജ്യദ്രോഹികൾക്ക് കുടപിടിക്കുന്ന സമീപനമാണ് വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകൾ ചെയ്തത് സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ പേരാമ്പ്ര സിൽവർ കോളേജിലേക്ക് ബി ജെ പി പ്രതിഷേധ മാർച്ച് നടത്തിയിരുന്നു രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവർക്ക് മാതൃകാ ശിക്ഷ നൽകണമെന്ന ബി ജെ പി ആവശ്യപ്പെട്ടു പാകിസ്ഥാന്റെ പതാക ഉൾപ്പെടെ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് പ്രവർത്തനമാണ് കലാലയങ്ങളിൽ നടത്തുന്നതെന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട നിവിഷയമാണ് നാടി വിഷയം ചർച്ചയ്ക്ക് എടുത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ മറ്റേതെങ്കിലും പാതയിലേക്ക് വഴിതിരിഞ്ഞു പോകുമോ എന്നതുകൂടി പരിശോധിക്കണം വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളുടെ കൊടിക്കൊപ്പം പാക് പതാകയും ഉപയോഗിച്ച ദൃശ്യങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചിലർ തന്നെയാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചതും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഇത് വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്നാണ് ഇത് വിവാദമായത് വൻ പ്രതിഷേധമാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ഇതിനെതിരെ ഉണ്ടായത് രാജ്യദ്രോഹികളെ വളർത്തുന്ന ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കണമെന്നും നിരവധി പേർ കമന്റുകളിട്ടു പാകിസ്ഥാൻ പതാക വീശി രാജ്യദ്രോഹ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ അനവധി പേരാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പൊങ്കാലയിട്ടത് അതേസമയം സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധം വ്യാപകമായപ്പോൾ മാത്രമാണ് പേരാമ്പ്ര പോലീസ് കേസെടുത്തത് വീഡിയോ ഉൾപ്പെടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിപ്പിച്ച ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സോമേദ്യ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതെന്ന് പേരാമ്പ്ര പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി നിയമവിരുദ്ധമായി സംഘം ചെയ്തൽ കലാപം സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമം ജന്മനാടിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങി ഐ പി സിയിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം മുപ്പതോളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെയാണ് കേസെടുത്തിട്ടുള്ളതെന്നും പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഇന്ത്യ വിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ പാകിസ്ഥാൻ യു എനിൽ ഉൾപ്പെടെ ആയുധമാക്കുമ്പോഴാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയായ കെ എസ് യു കൂടി പങ്കെടുക്കുന്ന ശക്തി പ്രകടനത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ പതാക വാനിൽ വീശിയത് ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തികൾ മുളയിലെ നുള്ളിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഭാവിയിൽ രാജ്യത്തിന് തന്നെ വിപത്തായി മാറുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല വെബ്ഡെസ്ക് ന്യൂസ്